Kali ini Bang Sobat bikin kue lebaran dari cetakan botol. Ini gampang banget, dibuatnya juga sangat mudah. Kita kasih selai. Kita tutup. Jadi kue lebaran yang begitu simpel dan cantik. Kita campur di sini ada terigu protein rendah dengan tepung maizena. Kita aduk. Lalu kita sangrai dengan api kecil. Tujuan kita mensangrai tepung ini untuk menghilangkan gluten sehingga nanti kuenya itu lebih lumer ya, lebih ngeprul. Oke. Sudah cukup ya. Jadi juga ini tujuannya biar lebih kering tepungnya ya sehingga nanti kuenya juga jadi awet ya. Nah ini diamkan dulu, tunggu dia dingin dulu ya. Setelah tepungnya dingin, ini kita ayak dulu. Campur dengan susu bubuk, vanili bubuk. dan kita ayak di sini ada butter mix butter mix ini campuran antara margarin dengan butter campur dengan gula halus setelah gula dan Butter mix tercampur, kita masukin kuning telur. Aduk sampai tercampur aja ya. Setelah tercampur rata, kita masukin tepung. Dan aduk rata. Oke, cukup ya. Gak usah terlalu diaduk-aduk terus. Ini adonannya udah Tuh, udah enak nih pegangnya juga udah enak kita akan sangrai kacang mete kita buang biji kurma Kacang mete yang sudah disangrai kita coper. Biarkan butirannya agak sedikit kasar. Seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lalu kita coper juga kurma yang sudah dibuang bijinya. Oke, kita keluarkan. Kemudian campur kurma dengan kacang mete. Kita aduk. Kita akan bikin lagi cetakan dari botol. Yang kita akan bolongin itu tutupnya. Ini caranya seperti ini. Jadi ini udah dipanasin ya pisaunya. Di sini Bang Sobat menggunakan cutter yang udah dipanasin. Ini dipanasin dulu supaya bisa buat motong ya. Nah, yang ini kita buat seperti gerigi ya. kita buat semacam gigi nah ya yeah, seperti ini dia bentuknya ada gerigi-gerigi ya kita cuma buat ini ada motif gerigi-gerigi bagian sisi atasnya bawahnya rata aja oke okay. kemudian botolnya kita potong kita ambil aja se ujungnya aja Oke 
kita masukin adonan ke dalam botol ini yang udah dipotong ya terus kita semprotkan aja kita masukin dulu sini ya jadi kita semprot aja di sini cukup ya panjangnya segini aja udah kita kasih selai kurma nah kalau nggak nggak suka selai kurma kalian bisa ganti selai nanas wah sama aja ya ini kalau bang sobat lebih suka selai kurma enak banget nih apalagi ada kacang-kacangnya gini kan nah ini kita taruh sini udah itu kita tinggal gulung aja sini set tuh dia bentuknya bagus ya itu tuh oke gampang sekali kan kita lakuin lagi dorong kasih selai kurma dan kita tutup tutup aja gini nah ya tuh cantik banget ada gerigi-geriginya nah, letakkan di sini kumpulin ya di sini bang sobat mau bakarnya nih pakai penggorengan ya yang dialasi dengan langsung kalau kalian punya oven baiknya pakai oven nah ini bang sobat kasih tutorial buat kalian yang nggak punya oven tetap asik ya tetap enak tetap mateng ini caranya gini ini kita jajarin aja di sini sama aja kok ini bisa banyak juga wow bisa banyak ini dibakar dengan api yang kecil ya kemudian ditutup apinya kecil aja tunggu sampai mateng wow sudah mateng ya ini hampir satu jam ya kita masukin ke dalam toples simpan dalam kedap ya supaya awet jadi ini nanti dimakannya lebaran sob. 